वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर प्रेजेंस एट मिलियन वेज टू डाई ये फिल्म 1986 की क्राइम थ्रिलर है हेल एशवी ने इसे डायरेक्ट किया था एंडी गार्सिया और जैब ब्रिजेस ने इसमें मिलनी एक्टिंग की थी डायरेक्टर हेल एशवी की ये आखिरी फिल्म थी कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें कहानी की शुरुआत होती है ऑफिसर मैट्स कडर से आज कडर अपनी टीम के साथ ड्रग बस में गया है यहाँ उसने एक स्मॉल टाइम डीलर को उसकी वाइफ और बच्चों के सामने ही शूट कर दिया बाद में इस केस की इंक्वायरी हुई स्कडर ने बड़ी बेबाकी से इस बात को कबूल किया है कि उसने उस ड्रग डीलर को उसकी फैमिली के सामने मारा वो भी तब जब वो निहत्ता था इन सब के बाद उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया उसके दिन रात अब शराब में डूबे हुए होते हैं इन सब की वजह से उसका करियर अब ख़त्म हो गया है उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया है अपनी डॉटर के साथ भी रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो एक एल्कोहलिक्स की मीटिंग में पहुंचा है यहाँ एक औरत ने उसे एक नोट दिया इस नोट के जरिए उस लेडी ने स्कडर को प्राइवेट गैमलिंग क्लब में बुलाया है ये क्लब एक हिल पर है इस क्लब तक एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फनी से ही जाया जा सकता है इस क्लब को ओन करता है चांस वॉकर क्लब में स्कडर की मुलाकात हुई एक लड़की सनी से सनी एक वैश्य है यहाँ स्कडर की मुलाकात एंजल मोंडानो से भी हुई मोंडानो यहाँ की कॉल गर्ल सारा से आकर्षित है वो उसे पाना चाहता है सनी स्कडर के नज़दीक जाने की कोशिश कर रही थी जबकि स्कडर बार बार उसे इनकार कर रहा था स्कडर को वैश्याओं से रिश्ते बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जब वो अपने रेजिडेंस पर पहुँचा तब यहाँ सनी का भी आना हुआ वो स्कडर को सड्यूस करने लगी पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती रहीं स्कडर इन सब से मना करता रहा थोड़ी देर बाद सनी ने ओपन होना शुरू किया उसने कहा मैं बहुत डरी हुई हूँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है यहाँ सनी ने स्कडर को पाँच हज़ार डॉलर दिए अपनी रक्षा करने को सनी को लगता है क्योंकि स्कडर एक्स कॉप है वो उसकी रक्षा कर पाएगा और उसे इस वैश्यावृत्ति से बाहर निकाल देगा स्कडर ने इसके बाद चांस वॉकर से मुलाकात की उसने उसे पच्चीस सौ डॉलर देते हुए कहा सनी इस वैश्यावृत्ति को छोड़ना चाहती है तुम ये पैसे रख लो और उसे जाने दो यहाँ चांस वॉकर इस बात से काफ़ी ऑफेंडेड महसूस कर रहा है उसने कहा मैं सिर्फ क्लब चलाता हूँ लड़कियों को रहने की जगह देता हूँ अब इन सब के बाद कोई लड़की वैश्या बनना चाहे तो अपनी मर्जी से बनती है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है चांस ने गुस्से में स्कडर को पैसे रिटर्न कर दिए इसके अगले दिन सनी से मिलकर स्कडर ने सारी बात बताई सनी ने उसे कहा तुम एक पुलिस वाले होकर भी मेरी मदद नहीं कर सकते इसके बाद दोनों एक मॉल में पहुँचे यहाँ सनी को कुछ शॉपिंग करनी थी जैसे स्कडर मॉल के अंदर गया इतने में कुछ लोगों ने सनी को किडनेप कर लिया स्कडर ने उनका पीछा किया पर इस चेस में उन लोगों ने सनी को मारकर ब्रिज से नीचे फेंक दिया ब्रिज के ऊपर पहुंचकर स्कडर को अपने आप पर गुस्सा आया काश वो समय पर पहुंच पाया होता पर उसे एहसास हो रहा है कि उसने काफ़ी देर कर दी है इसके बाद कई दिनों तक स्कडर शराब के नशे में डूबा रहा जब वो नशे से उठा है तब उसे बताया गया है कि उसने नशा करने से पहले डिटेक्टिव्स को स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट के मुताबिक उसने अपने आप को और चांस वॉकर को सनी के मर्डर में फंसा लिया है इधर क्लब में एंजल मोनडो ने एक रिंग पहनी है इस रिंग में जो ज्वेल है वो सनी के नेकलेस के मिसिंग ज्वेल से मैच करता है ये बात स्कैडर ने नोटिस की है अब उसे इस बात का पूरा शक है कि एंजल मोनडो ही सनी का किलर है स्कडर ने सारा को इस क्लब को छोड़ देने की एडवाइस दी मोलडो ये सब दूर से देख रहा था उसे सारा के करीब स्कडर को देख अच्छा नहीं लगा इन सब के बाद सारा ने स्कडर को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए काफ़ी उकसाया पर स्कडर उसे बार बार मना करता रहा इसके बाद वो स्कडर से हम बिस्तर होना चाहती थी पर उसने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी उसने स्कडर के बेड पर ही वॉमिट कर दिया स्कडर को अब मोलडो पर शक होने लगा है उसका यूं क्लब में रेगुलर आना उसके रिंग में सनी के नेकलेस की ज्वेल का मिलना इन सारे पीसेज को जोड़ने के बाद उसने आइडिया लगाया है कि मोलडो चांस वॉकर के लेजिटमेट बिजनेस के अंडर में ड्रग्स का धंधा करता है मोलडो को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसने एक प्लान बनाया है वो एक ड्रग बायर के तौर पर एक मीटिंग सेटअप करेगा और मोलडो को पकड़ लेगा स्कडर ने मोलडो को कन्फ्रंट किया या मोलडो ने अपने बचने के लिए सारा का इस्तेमाल किया उसने सारा को डराते धमकाते हुए मजबूर किया उसे अपने साथ चलने के लिए चांस वॉकर को भी अब मोलडो पर शक होने लगा है कि वो उसका इस्तेमाल करता है अपने ड्रग्स के इलीगल बिजनेस के लिए उसे इस बात का भी शक है कि मोलडो ने ही सनी को मारा होगा स्कडर ने चांस से कहा हमें इस ड्रग बाइंग डील को कंटिन्यू रखना होगा ताकि हम मोलडो को पकड़ पाएं। मोलडो के घर पर स्कडर पहुंचा है यहाँ मोलडो ने कहा तुमने शायद सनी की मौत से कुछ भी नहीं सीखा 
सनी को मैंने ही मरवाया था ये उन लोगों के लिए वार्निंग है जो मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं वोल्डांडो स्कडर के बारे में ये नहीं जानता कि वो एक्स कॉप है या फिर प्रेजेंट कॉप इसलिए अभी अपने इस ड्रग डीलिंग के काम में सावधान है उसे मालूम है कि स्कडर बस मौका ढूंढ रहा है उसे रंगे हाथों पकड़ने का इन सब में स्कडर को सुपरमार्केट में एक पैकेज दिखा इस सुपरमार्केट को चांस वॉकर ओन करता है उसे इस बात का अंदेशा है कि इस पैकेज में ड्रग्स हैं इसके बाद स्कडर ने चांस से बात की दोनों ग्रोसरी स्टोर पहुँचे यहाँ इन दोनों को कोकेन मिला है इसे यहाँ छिपा कर रखा गया था इस समय स्कडर की पहली प्राथमिकता सारा को छुड़ाने की है उसने मोल्डेंडो को ऑफर करते हुए कहा मैं तुम्हारे सारे कुकिन को वापस करने को तैयार हूँ बदले में तुम्हें सारा को वापस करना होगा मोल्डेंडो इस बात के लिए तैयार हो गया एक खाली पड़े वेयर हाउस में मोल्डेंडो पहुँचा है सारा की गर्दन को शॉटगन से बांध कर का आदमी उसे यहाँ लाया है स्कडर ने यहाँ आग लगाते हुए कहा अगर तुमने सारा को ज़रा भी क्षति पहुँचाई तो मैं सारे कुकिन को आग लगा दूंगा कुकिन का कुछ हिस्सा मोलडेंडो के सामने ही स्कडर ने जला भी दिए इसके बाद मोलडेंडो ने सारा को फ्री किया पर इसके पहले कि वो अपने कुकिन को ले पाता यहाँ स्कडर के अंडरकवर एजेंट जो कि छुपे हुए थे उन्होंने हमला किया इस लड़ाई में चांस वॉकर की मौत हो गई जबकि मोलडेंडो बच भाग निकला सारा और स्कडर चांस वॉकर के क्लब में पहुँचे हैं जब ये दोनों यहाँ के स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेनिकुलर से जा रहे थे तब इन्होंने मोलडेंडो को देखा जो कि खड़ा इनका इंतजार कर रहा था यहाँ दोनों में गन फाइट हुई अंत में स्कडर मोलडेंडो को मारने में कामयाब हो पाया एंड के सीन में हमें स्कडर एक मीटिंग को अटेंड करता दिखता है और फिर वो सारा के साथ बीच पर चहलकदमी करता दिखा इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई फिल्म क्रिमिनल वर्ल्ड और एक एक्स कॉप के बीच की लड़ाई को बयाँ करती है और दिखाती है कि किस तरह अंत में उसने क्रिमिनल वर्ल्ड को सफाया कर दिया ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर मेंशन करें सो so फ्रेंड्स फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर